హలో ఫ్రెండ్స్ ఇది పైథాన్ ట్యూటోరియల్ తెలుగు థర్డ్ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం 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 ఫస్ట్ కూడా రాయబోతున్నాం ఇంకా వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అంటే అంటే వేరియబుల్ అనేది ఒక నేమ్ అంటే వేరియబుల్లో మనం ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయొచ్చు అది ఒక నేమ్ అవ్వచ్చు ఒక నంబర్ అవ్వచ్చు ఒక డెసిమల్ పాయింట్ నెంబర్ అవ్వచ్చు హే ఒక పెద్ద పెద్ద నంబర్ లేదా పెద్ద డేటా సెట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు దాన్ని మనం ఒక వేరియబుల్లో సేవ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక డిబ్బి అంటే ఇప్పుడు మనీ బ్యాంక్ లాంటి ఉంటుంది కదా డబ్బులు దాసుకునేది సో అందులో మనం మనీ దాస్తాం అంటే ఆ మనీ మొత్తం కూడా మీకు చెందుతుంది అంటే అశోక్ అనే వ్యక్తికి ఆ మనీ చెందుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకోండి సబ్జెక్ట్ ఒక టీచర్ చెప్తారు అంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా ఒక టీచర్ చెప్తారు సో మనం ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సరే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇంట్ ఉంది ఇంట్ అంటే ప్రతిది కూడా ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిది కూడా నంబర్కి నంబర్ అన్నమాట అంటే నంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్లోకి వెళ్తాయి అది కూడా ఎలాంటి నంబర్ ఓన్లీ డెసిమల్ పాయింట్ లేని నంబర్ ఈ నెంబర్ చూసారా దీనికి డెసిమల్ పాయింట్ లేదు సో ఇది ఒక ఇంట్ మాట నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్లోట్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఫ్లోట్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది ఫ్లోట్ మాట అంటే డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇది డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది ఇంకొకటి స్ట్రింగ్ మాట స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఒక పేర్ కావచ్చు ఒక డేటా కావచ్చు ఒక డీటెయిల్ కావచ్చు అది స్ట్రింగ్లోకి వస్తుంది మనం చూడండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్లో న్యూ లేదా హలో సో అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఇంటిని ఫ్లోట్ని నార్మల్గా ఇచ్చాను అదే హలో అని చూసారా డబల్ కోటేషన్ మాస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను డబుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ డబల్ ఇవ్వచ్చు సింగిల్ ఇవ్వచ్చు అది మీ ఇష్టం ఎలా అయితే సరే పైతాన్ అనేది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ నేను చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను డబల్ కోటేషన్ మార్కులు ఇచ్చాను అంటే నేను ఈ కంపైలర్కి చెప్తున్నాను అనమాట ఇది కూడా ఇది ఒక స్ట్రింగ్ దీన్ని ఒక స్ట్రింగ్ కింద తీసుకో ఇది ఒక నంబర్ దీని నంబర్ కింద తీసుకో అందుకే దీనికి డబల్ కోటేషన్ ఇవ్వలేదు మీరు నంబర్ ఎక్కడ యూజ్ చేసినా సరే దానికి కోటేషన్ మార్క్ ఎవరికలేదు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకో మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు భయ్య ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ ఇచ్చావు థర్డ్ లైన్ ఖాళీగా ఉంది ఆ ఎర్ర రాదా ఫోర్త్ లైన్ ఇచ్చావు ఫిఫ్త్ లైన్ ఖాళీగా ఉంది ఎర్ర రాదా సో ఏమవుతుందంటే పైతాన్ కంపైల్ అనేది చాలా తెలివైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ అనేది ఖాళీగా ఉండడం బట్టి ఆ కంపైల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో ఈ లైన్ ఖాళీగా ఉంది ఇందులో ఎలాంటి ఎలిమెంట్ కానీ ఎలాంటి వేరియబుల్స్ కానీ లేవు సో దాన్ని ఎంటీగా వదిలేసి దాన్ని రన్ చేయదు అనమాట దాన్ని రన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రన్ అవుతుంది ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ లైన్కి వస్తుంది సెకండ్ లైన్కి వచ్చి థర్డ్ లైన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది సో దీన్ని వదిలేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లైన్ ఫోర్త్ లైన్ రన్ చేస్తుంది అంటే పైతాన్లో కోడ్ అనేది లైన్ బై లైన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట లైన్ బై లైన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఇంటికి అనేది ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఇది నా రిజల్ట్ అనుకోండి రిజల్ట్ నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత వందకి ముప్పై నాలుగు మార్కులు వచ్చాయి అంటే నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను ఇదేంటి ఫర్ సపోజ్ నా ఫోన్ ఛార్జింగ్ స్పీడ్ అనుకోండి ఛార్జింగ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిన వాడిని హైపర్ స్పీడ్ హైపర్ అదే సూపర్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కదా సో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ నా మొబైల్ కంపెనీ మొబైల్ కంపెనీ వచ్చేసి చూడండి నేను డబల్ కొటేషన్ మాస్లో ఇస్తున్నాను చూసారా ఇది స్ట్రింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మొబైల్ కంపెనీ వచ్చి ఎంఐ సో ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ తెలుసుకోండి ప్రింట్ అంటే దీన్ని మనం ప్రింట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే ఇది మన కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కదా ఈ వైట్ స్పేస్ అనేది కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ కోడింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి కోడ్ రాస్తున్నాం కానీ బట్ మనకేంటి అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియాలి సో 
దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయడానికి ఈ ప్రింట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని వాడుతాం అన్నమాట చూడండి ఈ ప్రింట్ ఇచ్చి ప్రింట్ తర్వాత బ్యాకెట్స్ వాడం చేస్తారా క్లోజర్ బ్యాకెట్ ఈ క్లోజర్ బ్యాకెట్స్ అనేది ఎందుకు వాడతాం అంటే దేనైనా కాల్ చేయడానికి అన్నమాట దేనైనా అంటే పిలవడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రింట్ అని ఇచ్చి ఈ బ్యాకెట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేస్తాం ఎందుకంటే పిలుస్తున్నాం అన్నమాట ప్రింట్లో ఏం పిలుస్తున్నావు నువ్వు రిజల్ట్ అనే దాన్ని పిలుస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను పిలిచాను ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనే దాన్ని పిలిచాను చూడండి ఇప్పుడు నేను రన్ అనేది క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ రిజల్ట్ అనేది చూడండి ప్రింట్ అవుతుంది ఓ ఎక్కడ తప్పించాను ఛార్జింగ్ స్పీడ్ ఓకే ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసిన అది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఒకటి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారా ఇందాక నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను సో నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది పైతాన్లో జనరల్గా స్పేస్ ఇస్తాము ఎందుకంటే అది వేరేబుల్ని అర్థం చేసుకొని చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది సో మనం ఎప్పుడు కూడా పైతాన్లో అండర్ స్కోర్ వాడుతాం అండర్ స్కోర్ ఇది అండర్ స్కోర్ అనమాట ఛార్జింగ్ స్పీడ్ అండర్ స్కోర్ మీరు ఏ కోడ్ అని చూడండి పైతాన్లో ఇలా గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మనం అండర్ స్కోర్ వాడుతాం స్పేస్ ఇస్తాము ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ రిజల్ట్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో రిజల్ట్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాను సరే మనకి థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది అదే టైప్ అయ్యా నువ్వు ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ఇచ్చావు ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది అని అడగచ్చు అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ రిజల్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్లో థర్టీ ఫోర్ అనే ఒక నంబర్ని సేవ్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఇది మొత్తం కూడా ఇది ఎలా ఇది ఇలాగ ఒక వేరియబుల్ రిజల్ట్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఇందులో మనం థర్టీ ఫోర్ అనే ఇంటి వ్యాల్యూని సేవ్ చేసాం అనమాట మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటి థర్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని చెప్పే వాకలు ఎందుకంటే పైతాన్ ఆటోమేటిక్గా దాన్ని తెలుసుకుంటుంది అనమాట మన ఇచ్చిన వాల్యూ బట్టి మన ఇచ్చిన మోడ్ మన ఇచ్చిన విధానం బట్టి చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనేది ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఏంటి సేమ్ ఇలాగే ప్రింట్ మొబైల్ ప్రింట్ మొబైల్ చూసారా ఎంఐ అని ప్రింట్ అయింది అంటే మొబైల్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ అయింది సో భయ్య ఇప్పుడు మాకు పేర్లు వస్తున్నాయి అసలు అసలు ఇంట్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలి స్ట్రింగ్ ఫ్లోట్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే సింపుల్ జస్ట్ ప్రింట్ ఇక్కడ మనం ఒక వాల్యూ వాడుతున్నాం అది ఏంటంటే ఫంక్షన్ టైప్ అనే ఒక ఫంక్షన్ వాడుతుంది టైప్ అంటే ఇప్పుడు టైప్ అని ఇచ్చి బ్రాక్స్ ఇచ్చాను అంటే కాల్ చేస్తాను అనమాట ఏం కాల్ చేస్తున్నాను రిజల్ట్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేద్దాం చూడండి క్లాస్ ఇంట్ అంటే మనం ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇంటీజర్ ఇచ్చామాట రిజల్ట్ అనేది ఇంటీజర్ అంటే నంబర్ కదా నంబర్ కాబట్టి అది ఇంటీజర్ అయింది సో సేమ్ ఇదే మన ప్రాసెస్ని ఛార్జింగ్ స్పీడ్కి మొబైల్కి కూడా వాడదాం చూడండి క్లాస్ ఇంట్ అంటే ఈ రిజల్ట్ అనేది క్లాస్ ఇంట్లో ఉంది అంటే ఇంట్ అనే డేటా టైప్లో అది సేవ్ అయింది అనమాట ఇంకొకటి ఛార్జింగ్ స్పీడ్ చూడండి ఛార్జింగ్ స్పీడ్ అనేది ఫ్లోట్లో సేవ్ అయింది ఇస్తే మనం ఎక్కడ ఫ్లోట్ అని చెప్పి మనం వెంటనే చేయలేదు బట్ ఇక్కడ మనం నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇవ్వగానే పైతాన్ కంపైలర్ అనేది దాని ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఎంఐ ఇప్పుడు ఈ ఎంఐ అని చూసారా దీన్ని మనం కొటేషన్ మార్క్స్లో పెట్టాం ఈ కొటేషన్ మార్క్స్ ఎందుకు పెట్టామంటే ఇది స్ట్రింగ్ అని చెప్ చెప్తాం అన్నమాట మనం సరే స్ట్రింగ్ అని వచ్చింది క్లాస్ స్ట్రింగ్ అంటే మనం స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూని సేవ్ చేసాం అన్నమాట ఇక్కడ మొబైల్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు భయ్య నువ్వు ఇచ్చావు నాకు అర్థం కాలేదు అంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మా కొటేషన్ మార్క్ తీసాను ఓస్ట్ ఎంఐ అని ఇచ్చాను అంతే ఎంఐ అని ఇచ్చి వదిలేసాను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మీకు ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే అది ఏటో కంపైలర్ కదా కావాలి సరే ఎంఐ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ అంటే ఎంఐ అంటే నాకు ఏటో తెలియదు అని చెప్పి కంపైలర్ చెప్తుంది అంటే ఎంఐ అంటే ఏటి ఇచ్చారో బాబు నువ్వు ఎంఐ అనేది ఒక ఇంటా ఒక స్ట్రింగా ఒక ఫ్లోటా సో మనం దీన్ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట సో డబల్ కొటేషన్ మార్క్స్ కానీ సేవ్ సింగిల్ కొటేషన్ మార్క్స్ కానీ ఇది వేరియబుల్ మాట ఓకేనా మీకు అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఓకే దీన్ని మనం రన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే వేరియబుల్లో మల్టీ లైన్ వేరియబుల్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు 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 చూడండి ఇప్పుడు హలో 
వెల్కమ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను చూసారా ఇక్కడ ఏమీ వేరుబుల్ ఇవ్వలేదు బట్ ఇక్కడ ఎర్ర రాలేదు మనకంటే ఇదొక వేరుబుల్ మాట దీన్ని ఎలా ఉంచాను అంటే వేరుబుల్ కాదు ఇదొక ఇదొక స్ట్రింగ్ మాట మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అంటారు దీన్ని అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ కోటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా డబల్ కాకుండానా వీటిని మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అంటారు మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అంటే మీరు ఎంత మ్యాటర్ అయినా రాదు అంటే మీరు కోడ్ మధ్యలో ఆ కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు లేదా మీకు ఏదైనా ఫార్ములా చూస్ చేస్తే ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అది మీకు కోడ్లో రన్ అవ్వదు పైతం కంపైలర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పార్ట్ని ఇలాగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంటే వదిలేస్తుంది అంటే దాంతో ఇంకా మీకు ఏ సంబంధం ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాస్తున్నాను హలో వెల్కమ్ టు ద మీకు ఇక్కడ రన్ అవ్వలేదు దీన్ని వదిలేస్తుంది అంటే సో లేదు ఒకవేళ మా అయ్యే మాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏ అని తీసుకోండి ఏ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయండి రన్ చేస్తే ప్రింట్ అవ్వలేదు చూసారా అదేంటి రా నువ్వు ఏకి ఇచ్చో ప్రింట్ అవ్వలేదు అంటే దీన్ని మనం ప్రింట్ చేయమని చెప్పి చెప్పలేదు మాట కంపైలర్ సో ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చి కాల్ చేసి ఏం కాల్ చేయండి ఏం కాల్ చేసి రన్ చేస్తే సరే హలో వెల్కమ్ టు ద ట్యూటోరియల్స్ ఇది మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ అనమాట ఇంకొకటి కామెంట్ కామెంట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్లో ఇచ్చాను యాష్ పెట్టి కామెంట్ అంటే ఏంటంటే మీరు కామెంట్లు ఏదైనా రాయచ్చు అన్నెసరీ అంటే ఇందులో రాసిన దేన్ని కూడా మీ కంపైల్ట్ అనేది రీడ్ చేయదు అనమాట నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది సో మీ కామెంట్స్ అనేది ఎక్కడైనా రాయచ్చు చూడండి మీరు ఎక్కడ రాయచ్చు లేదు ఇక్కడ కూడా రాయచ్చు చూడండి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చూడండి కామెంట్ కామెంట్ అనేది యాష్ ఫస్ట్ హ్యాష్ సింబుల్ పెట్టి తర్వాత మీ నచ్చింది రాసుకోవచ్చు దిస్ విల్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఓకేనా మీకు అర్థం అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ నేను కొత్తగా ఛానల్ పెట్టాను సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ నేను ఇంకా వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ